അസ്ലാം വലൈക്കും ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു തലശ്ശേരി കഫേ എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് കരുതുന്നു ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് തലശ്ശേരിക്കാരുടെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആയിട്ടാണ് കുഞ്ഞുറോട്ടി എന്ന് പറയും കുഞ്ഞുറോട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിപ്പത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണിത് എണ്ണയൊന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണാം വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ആ റെഡ് ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് കുഞ്ഞുറോട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പുഴുങ്ങലരി കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഏതാണോ ചോറ് വയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അരി അത് ഒരു അരമണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ മുക്കാൽ മണിക്കൂറോ മുമ്പ് നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിലൊന്ന് കുതിർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജയറൈസ് പോലത്തെ അരിയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നേരം കുതിർത്ത് വെക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നമുക്കിനി മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം പൊതുവേ നമ്മൾ ഇത് അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഗ്രൈൻഡറിലാണ് ഇപ്പോൾ ഗ്രൈൻഡർ യൂസ് ചെയ്യാതെ മിക്സിയിൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കുതി അരി കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് അരച്ചെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും വെള്ളം കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട് നല്ല കട്ടിയിൽ അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അരച്ചെടുത്ത നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുത്ത മാവ് നമുക്കൊരു വലിയ പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ അരച്ച് ചേർക്കാനുണ്ട് അതായത് ഒരു അരമുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് പെരിഞ്ചീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നാല് അല്ലി ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചെറിയുള്ളി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സവാളയായാലും അരമുറി സവാളയായാലും എടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ അതുകൂടി നമുക്ക് ആ സെയിം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്നങ്ങ് ചതച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവരണം ഒരുപാട് ഫൈനായിട്ട് അരഞ്ഞു പോകണ്ട അതുപോലെ വെള്ളവും ചേർക്കേണ്ട വെള്ളം ചേർക്കാതെ ഒന്നങ്ങ് മിക്സിയിലിട്ട് കറക്കിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കത് നമ്മുടെ അരിയിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുറോട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഫ്ലേവർ ആട്ടോ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ തേങ്ങയും പെരിഞ്ചീരകമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ചേർക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം അതിന് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പുപൊടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരിയിലേക്ക് എത്രത്തോളം ഉപ്പോ വേണോ അതിനനുസരിച്ച് വേണം ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അരിപ്പൊടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പത്തിരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പിട്ട് ഓറോട്ടിയുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഞാനൊരു അരിപ്പൊടി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓറോട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പത്തിരിപ്പൊടി ഇടിയപ്പം പത്തിരിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അരിപ്പൊടി ചേർത്താലും മതി ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മളൊന്ന് നല്ലപോലെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം മാവ് അത്യാവശ്യം ലൂസ് ആയിരിക്കണം എന്ന് വെച്ച് ഒരുപാട് ലൂസും ആവരുത് ഒരുപാട് ടൈറ്റും ആവരുത് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമ്മളിതിനെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ കുഴച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഇല വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് വേണം നമുക്കിതിലേക്ക് കുഞ്ഞുറോട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയിടാനായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ ഇല നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഇതുപോലെ കുഞ്ഞുറോട്ടി ഉരുട്ടിയിട്ടാലും മതി അതിനിപ്പം ഞാൻ ഏതായാലും ഇതുപോലെ ചെറിയ ബോൾസായിട്ട് ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയിടാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം നമ്മളൊരു കുഞ്ഞു ബോൾസ് വളരെ ചെറിയ ഒരു ബോൾ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കൈവെള്ളിയിൽ വെച്ച് ഉരുട്ടിയതിന് ശേഷം സെൻറ്ററിൽ ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു കുഴി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുറോട്ടി അഥവാ കുഞ്ഞിപ്പത്തിലിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു കാണാൻ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ഇത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതുപോലെ ചെറിയ ഉരുളകൾ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കുഴിയാക്കുക ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയിട്ട് ഒരു കുഴി നടുക്ക് ഒരു കുഴി വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഉരുട്ടിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുട്ടികളും ഹസ്ബൻഡൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു പണി കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ഏറ്റവും എളുപ്പം കാരണം
അപ്പം നമ്മുടെ സവാള ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അധികം പുളിയില്ലാത്ത തക്കാളിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം മതി തക്കാളി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായി വയന്ന് വരുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ തക്കാളി നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും തീ ഒന്ന് സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ട് ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചതും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പെരിഞ്ചീരകം കൂടി ചേർക്കുന്നത് എല്ലാം ചേർത്ത് ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു അര കിലോ ബീഫ് ഞാനിവിടെ കഴുകി വാരിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എല്ലോട് കുറച്ച് എല്ലോട് കൂടിയ ഒരു ബീഫ് കേട്ടോ എപ്പോഴും നല്ല ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലോട് കൂടിയ ബീഫ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ മാക്സിമം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ആ സവാളയുടെ വെള്ളം തന്നെ മതിയാവും ഈ ഒരു ബീഫ് വെന്ത് വരാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്കൊരു ആറോ ഏഴോ വിസിൽ വരുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഒട്ടും വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് വെന്തെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അരപ്പ് തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരമുറി തേങ്ങ അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ എടുത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് പെരിഞ്ചീരകം അത്രയും ചേർത്തിട്ടുള്ള ാണ് ഇനി അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവരണം അത് നന്നായിട്ട് ഫൈനായിട്ട് അരയ്ക്കണം അതുപോലെ വെള്ളം കൂടാതെ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം ചേർത്തിട്ട് നല്ല കട്ടിക്ക് നല്ല ഫൈനായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവരണം കേട്ടോ ഇപ്പം നല്ല ഫൈനായിട്ട് അതുപോലെ നല്ല തിക്കായിട്ട് നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മിക്സിങ് തുടങ്ങാം ഞാൻ വലിയൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേ ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് നെയ്യ് തന്നെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ എപ്പോഴും ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ചെറിയുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇടുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് കേട്ടോ ആ ഒരു നെയ്യിൽ ഈ ചെറിയുള്ളി ഇതൊക്കെ വയന്ന് വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണം ഉണ്ടാവും ഇനിയിപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണം നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയുടെ മിക്സ് ഒന്ന് ചേർക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ആ മിക്സിയുടെ ജാറും ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഒരുപാട് വെള്ളം കൂടി പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം വെള്ളം ഒരുപാട് കൂടുമ്പോൾ നമുക്കത് ഒരുപാട് നേരം പിന്നെ ഇട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും ഇനി ഇതൊരു തിള വരുന്ന സമയത്ത് വേണം നമ്മൾ കുക്കറിൽ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ബീഫ് കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നല്ല തിളയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലെ വെള്ളം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവുന്നവരെ നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് തിള വരുന്നവരെ നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പോലും ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണും കൂടി ചേർക്കാം ഇനി ഇതിപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഈ സമയത്താണ് നമ്മളിതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുറോട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ അടത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എണ്ണ തടവിയിട്ട് ഇത് ഉരുട്ടിയെടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഊർന്ന് വരും അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാം ഇതിലേക്ക്